Bună dragilor și bine ați revenit la încă un videoclip pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am decis să vă arăt cum fac eu unghiuțele acasă cu oja semipermanentă. Deja am pregătit tot ce am nevoie pentru astăzi. Am aici lampa mea LED, dar puteți folosi și o lampă UV dacă nu aveți LED. Aceasta LED usucă unghiuțele mult mai repede decât cea UV și în partea aceasta am toate produsele pe care le voi folosi, dar vi le voi arăta pe rând. Deci să începem. Mi-am pregătit deja unghiuțele, am folosit un bețișor de acesta de lemn pentru a împinge puțin cuticulele. Nu îmi place să tai cuticulele deoarece mi se pare că rămân mult prea uscate după, așadar folosesc un bețișor de acesta și împing așa puțin la baza unghiei pentru a da un aspect mai curat unghiei. Deja am făcut acest lucru, deci nu vom pierde timpul. Cu asta. Altă opțiune ar fi să folosiți un dispozitiv de acesta, are aici o bază mai lată și la fel puteți să împingeți cuticulele cu acest dispozitiv. Eu deja am realizat acest pas, deci voi trece la următorul pas. Și aici veți avea nevoie de un buffer. Eu îl voi folosi pe acesta și cu acest buffer voi pili foarte puțin suprafața unghiei. Nu pilim foarte mult, doar puțin. Dar făcând acest lucru, oja va adera mai bine la suprafața unghiei și atunci va rezista mult mai bine pe unghie. Deci voi termina acest lucru, voi termina toate unghiile. După ce am terminat acest pas, voi lua o dischetă de aceasta și voi aplica puțin alcool izopropilic. pentru a îndepărta praful și alte reziduri rămase pe unghie. Eu folosesc alcoolul izopropilic în loc de cleanserul pentru îndepărtarea dispersiei. Funcționează la fel de bine. Am avut și cleanser, dar alcoolul izopropilic funcționează la fel de bine. Odată terminat acest pas, vom lua pH-ul pentru unghii. Eu îl folosesc pe acesta de la Gelish. Acum voi aplica acest pH pe suprafața unghiei și rolul lui este să dezhidrateze unghia pentru a forma o legătură mai bună între unghie și baza pe care o voi, o voi aplica după. Ok, deci și acest pas este gata. Și pentru astăzi folosesc uh, gelurile semipermanente, lacurile semipermanente de la Cupio și voi începe cu baza pentru unghii care este aceasta și voi aplica un strat foarte subțire pe toată suprafața unghii. Și ce îmi place mie să fac este să fac o unghie pe rând și după ce am terminat o unghie o voi introduce 15 secunde în lampă. Apoi voi face același lucru cu toate unghiile. Toate unghiuțele au fost în lampă 15 secunde și acum le voi introduce pe toate pentru încă un minut. Ok, gata și acest pas. Acum, fără a îndepărta stratul de dispersie, vom uh, aplica culoarea. 
Și pentru astăzi am ales o culoare de la Cupio. Din nou am spus că voi folosi produse de la Cupio. Aceasta este, culo aceasta este sticluța, de fapt. Și culoarea este aceasta. Este o culoare nut. Îmi plac foarte mult culori de nut. Foarte rar folosesc alte culori. Și se numește Zephyr. Zephyr. Ok. Deci vom aplica culoarea. Probabil voi aplica două sau trei straturi, depinde de acoperirea pe care o voi obține. Și pentru primul strat voi face la fel cum am făcut cu baza. Deci voi aplica culoare pe o unghiuță. Nu uitați să puneți capac dacă vreți ca unghiuțele să vă țină mai mult. Ah, asta nu a fost un focus, așa. A trebuit să musti cluța, deoarece am realizat că nu era uh, în focus. Deci, am aplicat primul strat și voi introduce prima unghiuță în lampă. Și voi face la fel cu toate unghiuțele. Voi aplica primul strat și voi introduce fiecare degețel în lampă câte 15 secunde. Am zis înainte 15 minute? Nu știu ce am spus. 15 secunde. Deci, voi face la fel cu toate celelalte unghiuțe acum. Mă enervează că tot iese din focus. Ok, acum voi introduce toată mâna în lampă pentru încă 45 de secunde. Voi mai aplica un strat, dar acum voi introduce toată mâna odată. și cu al doilea strat și cred că sunt mulțumită cum arată. Nu știu, parcă aș mai aplica un strat. Da, probabil voi mai aplica încă un strat. Și folosesc acest bețișor pentru a îndepărta produsul de pe lângă unghie, unde am greșit, unde am ieșit în afară. Și acum îl voi polimeriza pentru un minut. Acum sunt mulțumită de cum arată culoarea. Am obținut o acoperire foarte bună cu trei straturi și acum voi aplica top coat-ul. Și din nou folosesc, uh, îl folosesc pe acesta de la Cupio. Și din nou voi face un deget pe rând. Deoarece am polimerizat fiecare deget doar pentru 15 secunde, voi polimeriza pentru încă 45 de secunde. Și acum unghiile sunt gata. Mai trebuie doar să îndepărtăm stratul de dispersie și voi folosi din nou alcoolul isopropilic. Acesta este rezultatul final. Voi aplica puțin ulei. Am acesta de la Gelish. Se numește Nourishing uh, Cuticle Oil. Și 
și îl voi aplica la baza unghii pe cuticulă. Îmi plac foarte mult produsele de la Gelish. Am și o jeserim permanente de la Gelish. Dar în ultimul timp am folosit foarte mult pe acestea de la Cupio. Dacă sunteți curioși să vedeți un tutorial cu ojele de la Gelish, spuneți-mi. Este aceeași procedură, doar că ojele sunt diferite sau dacă vreți să vedeți un review, o recenzie pentru ojele de la Gelish. De asemenea, folosesc și ojele de la Nolia, Nolia Nails. Um, încă mă obișnuiesc cu acelea, nu știu ce să spun deocamdată despre ele, dar dacă vreți o recenzie, uh, să fac un review despre produsele pe care le folosesc, spuneți-mi în comentarii și uh, sunt bucuroasă să fac acest lucru. Deci acesta este rezultatul final pentru una dintre mâini. Acum voi uh, continua să-mi fac uh, unghiile și la această mână. Dar nu voi mai filma, voi reveni la sfârșit cu rezultatul final. Acesta este rezultatul final pentru unghiuțele mele. Celurile semipermanente de la Cupio țin pe unghiile mele aproximativ 2-3 săptămâni, garantat 2 săptămâni fără să se decoșească de la vârfuri. După cum am zis, am și alte celuri semipermanente de la Gelish. Um, acelea țin un pic mai mult pe unghiile mele 3-4 săptămâni am avut odată unghiile pentru 4 săptămâni crescusele foarte mult de la rădăcină, dar um, gelul încă se afla pe unghii și era uh, intact, adică nu se decoște deloc de la vârf deci da, dacă vreți să vedeți și alte videoclipuri în care îmi fac unghiile spuneți-mi în comentarii și am să fac și alte videoclipuri, poate voi face un model sau ceva de genul. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți nou pe canalul meu și nu uitați să dați acestui videoclip un thumbs up. Și poate și un share dacă v-a plăcut acest videoclip, um, aș aprecia acest lucru. Mulțumesc pentru vizualizare, ne vom prevedea săptămâna viitoare. La revedere!